பத்து லட்ச ரூபாய்க்கு டீசல் கார் கிடைக்குமா ப்ரோ நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தர் வந்து பத்து லட்ச ரூபாய்க்கு டீசல் கார் கிடைக்குமான்னு கேட்டிருக்காரு இப்போ மார்க்கெட் நிலவரப்படி நிறைய மேனுஃபேக்சரர்ஸ் வந்து டீசல் கார் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறதே ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க அப்படி பத்து லட்ச ரூபா ஆன் ரோட் ப்ரைஸுக்கு என்ன டீசல் கார் இருக்குன்னு சொல்லி மார்க்கெட் அனலைஸ் பண்ணப்ப கடைசியாக எங்களுக்கு ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் கிடச்சிச்சு அது என்ன ஆப்ஷன் அப்படின்றத நான் சொல்கிறத காட்டிலும் நீங்களே பாருங்கள் உங்கள் கார் ஆர் பைக்கை ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களா மதுரையில் இருக்க டட்டல் வேக்ஸ் கார் கேஸ் ஸ்டூடியோ ஒரு லிமிடெட் டைம் ஆஃபர் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க காருக்கு செரமிக் கோட்டிங் வெறும் நைன் ட்ரிபிள் நைன் ருபீஸ்க்கு எல்லா காருக்குமே பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி எல்லா கார்ஸுக்கும் கிரஃபைன் கோட்டிங் ஃபோர்டீன் ட்ரிபிள் நைனுக்கு பண்ணி கொடுக்குறாங்க பைக்கர்ஸ்க்கு எக்ஸ்க்ளூசிவாக பைக் செரமிக் கோட்டிங் வெறும் டூ தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கு பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி ஃபுல் பைக் பிபிஎஃப் நைன் ட்ரிபிள் நைன் ருபீஸ்க்கு பண்ணுறாங்க இந்த எல்லா ஆஃபருமே லிமிடெட் டைம் ஆஃபர் தான் அதனால் ஸ்க்ரீனில் தெரிய நம்பர் கால் பண்ணி உங்களுக்கான அப்பாயின்மெண்ட்டை புக் பண்ணிக்கோங்க இது மட்டும் இல்லாமல் கார்ஸ்க்கு இன்ஃபோடைன்மெண்ட் சிஸ்டம் ஸ்பீக்கர் சப்ஃபர் ஃப்ளோர் மேட்டு சீட் கவர் இந்த மாதிரி எல்லா எக்ஸ்ட்ரா ஆக்சசரிஸும் பண்ணித்தராங்க கார்ஸ் அண்ட் பைக் கேர் ப்ராடக்ட்ஸும் டோட்டல் வேக்ஸ் கார் கேர் ஸ்டூடியோவில் அவைலபிளாக இருக்கு டோட்டல் வேக்ஸ் கார் கேர் ஸ்டூடியோ நியூ ஆவின் பார்ல இருக்கு அப்படி டேரக்ட் ஆப்போசிட்ல இருக்கு உங்கள் பைக்ஸ் அண்ட் காசை ப்ரொடெக்ட் பண்ண நினைச்சிங்கன்னா இந்த டைமை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க மக்களே த ஒன் அண்ட் ஒன்லி டீசல் ஹேட்ச் பேக் டீசல் ஹேட்ச்பேக் மட்டும் கிடையாது த மோஸ்ட் அஃபோர்டபுள் டீசல் ஹேட்ச்பேக் எவ்வளோ அப்படிதான் சொல்லணும் டாட்டா ஆல்ட்ராஸ் டீசல் நம்ம கூட இருக்குது இது ஒரு ஹேட்ச்பேக் டீசல் ஹேட்ச்பேக் டீசல் ராக்கெட்னு சொல்லலாம் இப்போதைக்கு மார்க்கெட்டில் இதுதான் டீசல் ராக்கெட் நிறைய டீசல் ராக்கெட்ஸ் வந்து வந்துட்டு போயிடுச்சு பட் மார்க்கெட்டில் இருக்க ஒரு தான் விஷயம் இவர் மார்க்கெட்டில் இருக்கார் இந்த கார் டூ ஹண்ட்ரட் என்எம் டார்க் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய இன்ஜின் அந்த டூ ஹண்ட்ரட் என்எம் டார்க் வந்து ஒரு லிட்ரலாக ஒரு ராக்கெட் ஃபீலை கொடுக்கும்னு சொல்லலாம் இப்போதைக்கு மார்க்கெட்டில் பெட்ரோல் இன்ஜின் சிஎன்ஜி இன்ஜின் எலக்ட்ரிக் ஹைப்ரிட் அப்படின்னு போய்ட்டு இருக்கும் போது பட் ஸ்டில் டாட்டா லோ பட்ஜெட்டில் டீசல் கார் பார்க்குறவங்களுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் வச்சிருக்காங்க அதுதான் டாட்டா ஆல்ட்ராஸ் டீசல் நியூ கார் ஃபார் யூரியன் சீரீஸில் இது வரைக்கும் நம்ம பெட்ரோல் காஸ்ட் பார்த்துருப்போம் சிஎன்ஜி காஸ்ட் பார்த்துருப்போம் ஹைப்ரிட் எலக்ட்ரிக்லாம் பார்க்கல ஏன்னா அதெல்லாம் அஃபோர்டபிள் ரேஞ்சுக்குள்ள வராது நியூ கார் ஃபார் யூரியன் சீரீஸோட கான்செப்டே பட்ஜெட்டில் என்னென்ன காசுலாம் கிடைக்கும் என்னென்ன மாடல்லாம் கம்மியான பட்ஜெட்டில் அஃபோர்ட் பண்ண முடியுன்றதான் இந்த பிளேலிஸ்டோட நோக்கமே இப்போ இந்த பிளேலிஸ்டில் ஒரு புது டிவிஷன் தான் டீசல் டிவிஷன் டீசல் காஸ் லவர்ஸ் வந்து நிறைய பேர் இருக்கீங்க இன்க்ளூடிங் மீ எல்லாருக்குமே டீசல் காஸ் பிடிக்கும் மார்க்கெட்டோட வளர்ச்சி ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் பேசிக்ஸ் நார்ம்ஸ் ஒரு பக்கம் வந்தனால டீசல் காஸோட மேனுஃபேக்சரிங் வந்து மேக்சிமம் மேனுஃபேக்சரை ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க பட் ஸ்டில் ஒரு சில காசு இருக்கு இதெல்லாம் இப்போதைக்கு ஜெம் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஹேட்ச் பேக் இந்த சீரீஸ்ல கொண்டு வந்தது எனக்கு ஹாப்பியா இருக்கு பிகாஸ் பத்து லட்ச ரூபா ஆன்ரோட் பிரைஸ்ல இந்த கார் அவைலபிளா இருக்கு டாட்டா ஆல்ட்ராஸ் டீசலோட பேஸ் மாடல் இது எக்ஸம் பிளஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த வேறியன் தான் நம்ம கூட இருக்கு பத்து லட்ச ரூபா ஆன்ரோட் பிரைஸ்ல கிடைக்கும் பத்து லட்ச ரூபா ஆன்ரோட் பிரைஸ்க்கு இந்த கார்ல என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்கு அப்படின்றத ஒன் பை ஒன் பார்ப்போம் டாட்டா ஆல்ட்ராஸோட டிசைன் சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னு வரும் <laughs> இந்த வேரியன்ட்ல ஸ்டீல் வீல் மட்டும் தான் வரும் அலாய் வீல் ஆக்சசரியா தான் வருது ஃப்ரண்ட் டயர் ஃபண்டர்ல பாடி மவுண்ட் இண்டிகேட்டர் பண்ணிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஓஆர் விம பியோனா பிளாக் கலர்ல யூனிக்கா ரெப்ரசன்ட் பண்ணிருக்காங்க அண்ட் தென் விண்டோக்கு கீழே பிளாக் குரோம் கொடுத்துருக்காங்க அந்த பியோனா பிளாக் பாக்குறதுக்கு ப்ரீமியமா இருக்கு பேஸ் ட்ரிம்ல மேக்சிமம் இந்த மாதிரி பியோனா பிளாக் டச்சஸ் பார்க்க முடியாது பட் இந்த வேரியன்ட்ல பியோனா பிளாக் டச்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாடி கலர்ல பெயிண்ட் பண்ண டோர் ஹேண்டில் ரெக்வஸ்ட் எதுவுமே கிடையாது சைட்ல இருக்க அந்த ஷோல்டர் லைன் வேஸ்ட் லைன் எல்லாம் டீடைல் இருக்குன்னு சொல்லலாம் இந்த காரோட விண்டோ வியூ பெட்டரா இருக்குன்னு சொல்லலாம் பிகாஸ் பிப்டி பிப்டியா வந்து டிவைட் பண்ணிருக்காங்க டிரைவர் அண்ட் கோ டிரைவர் ரெண்டு பேருக்குமே நல்ல வியூ கிடைக்கும்னு சொல்லலாம் பேசஞ்சர் டோர் வந்து ஸ்மார்ட் டோர் ஹேண்டில் அண்ட் தென் எல்லா டோருமே நைன்டி டிகிரி ஒயிட் ஓப்பன் ஆகக்கூடிய டோர்ஸ் மேல வந்து நார்மலான ஒரு ஆண்டனா கொடுத்துருக்காங்க ரியர்லயும் ஃபுல்லா பியோனா பிளாக் கலர் ஃபுல் பண்ணிருக்காங்க டாட்டாவோட லோகோ ஆல்ட்ராஸோட லோகோ அண்ட் தென் அது பேக் டிராப்ல
1.5 பாயிண்ட் ஃபைவ் லிட்டர் ரவர் டாக் டீசல் இன்ஜினை வந்து டாட்டாவில் ரவர் டாக்னு டேர்ம் பண்ணுவாங்க ரவர் டாக் இன்ஜின் எயிட்டி நைன் பிஎஸ் பவர் அண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் என் எம் டார்க் டோபோ டீசல் டார்க் ஓட ரோல்லாம் வந்து பயங்கரமாக இருக்கும் ஸோ இந்த இன்ஜின் கம்பார்ட்மெண்ட் வந்து நல்லா என்கேஜ்டாக இருக்குது கேரண்டேக்லாம் வந்து ப்ராப்பராக இங்கே பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கு ஒரு மேலே ஒரு மெஷ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க வாஷ் அப் லோடிங்கே வந்துருது கீழே ஷீட்லாம் எதுவும் கொடுக்கல ஓப்பனாக தான் இருக்குது பட் ஓகே இந்த இடம் வந்து ப்ரீமியமாக இருக்குது இன்சுலேஷன் ப்ராப்பராக பண்ணியிருக்காங்க பெட்டராக இருக்குன்னு சொல்லலாம் குவாலிட்டி ஆஃப் த கார் இஸ் குட் அண்ட் கிரேட் பிகாஸ் ஃபைவ் ஸ்டார் சேஃப்டி ரேட்டிங் வாங்கியிருக்கு இது ஒரு தரமான விஷயம் சொல்லலாம் பிகாஸ் பட்ஜெட்டில் வாங்குறவங்களுக்கு சேஃபஸ்ட் கார்ஸை ப்ரொவைட் பண்ணுற பிராண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி இண்டியன் மார்க்கெட்ல அதில் வந்து டாடா அண்ட் மஹிந்திராவோட ரோல் ஒரு பயங்கரமான டாமினேஷன் கொடுத்துட்டு இருக்குன்னு சொல்லலாம் சேஃப்டி கன்சர்ன்ல ஆல்ட்ராஸ் எக்ஸம் பிளஸ் டீசலோட இன்டீரியர் ஃபீச்சர்ஸ் கீ வந்து ஸ்மார்ட் கீ தான் லாக் அன்லாக் அண்ட் ஹெட் லைட் ஆன் பண்ணக்கூட ஆப்ஷன் டீ ஃபாப்லே ஃபிளிப் கீ கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு நார்மலாக ஒரு கீயும் கொடுத்துருக்காங்க டிரைவரோட டோரில் ஆல் பவர் விண்டோ சைட் லாக் ஆப்ஷன் வந்துருது ஓஆரியும் எலக்ட்ரிக்கல் அட்ஜஸ்ட் பண்ணக்கூடிய ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் தென் ஆட்டோ ஃபோல்டபுள் ஆப்ஷனும் இருக்குது டோர் ஹேண்டில் வந்து பியோனா பிளாக்ல கொடுத்துருக்காங்க நாலு டோரில் நாலு ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்துருது அல்ட்ராசோட டோர்ஸில் ரெண்டு பாட்டில் ஹோல்டர் ஒரு அம்பர்லா ஹோல்டர்ன்னு சொல்லி தனித்தரை டிவைட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க இந்த வேரியன்ட்ல டிரைவருக்கு சீட் ஐட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் எதுவும் வரல கிளஸ்டர் பார்த்தோம் அப்படின்னா டிஜிட்டல் பிளஸ் அன்லாக் கிளஸ்டர் தான் ஆவரேஜ் எஃபிஷியன்சி அதுக்கப்புறம் ட்ரிப் கம்ப்யூட்டர்ஸ்லாம் வந்துருது ஸ்டேரிங் வீல் வந்து ஃபிளாட் பாட்டம் ஸ்டேரிங் வீல் தான் காம்பாக்டாக கொடுத்துருக்காங்க தம் இம்ப்ரெஷன்லாம் சூப்பராக இருக்கு ஆடியோ கண்ட்ரோல்ஸ் வந்துருது அதுக்கப்புறம் சென்டர் கேபின்ல ஏசி கண்ட்ரோல்ஸ் வந்து மேனுவல் ஏசி கொடுத்துருக்காங்க யூஎஸ்பி ஏட்டை போட் அண்ட் டுவெல் வால் சாக்கெட் வந்துருது சென்டர் கேபின்ல அந்த கியர் நோ போஷன் வந்து நல்லா ஹைட்டாக கொடுத்துருக்கனால கியர் ஷிஃப்டிங் கீஸ் ஸ்மூதாக இருக்கும் சொல்லலாம் அதில் சுற்றி பண்ணியிருக்க லெதர் ஆப் நல்லா இருக்கு எக்கானமி மோட் அண்ட் சிட்டி மோட் சொல்லி ரெண்டு மோட்ஸ் வந்துருது மேனுவல் பார்க் பிரேக் வந்துருது சென்டர் கேபின்ல ரெண்டு கப்போல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க மேல இந்த வெரியன்ல செவன் இன்ச் இன்ஃபோ டைமண்ட் சிஸ்டம் ஹர்மன் பிராண்ட்ல இருந்து போட்டிருக்காங்க எடுத்துப்போம் இந்த ரெண்டு காரமே இந்த காரோட காம்படிட்டர் அப்படி கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த ஆல்ட்ராஸோட பூட் ஸ்பேஸ் இஸ் ஹியூஜ் அண்ட் பிக் அப்படின்னு சொல்லலாம் த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் லிட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க எலக்ட்ரிக் டெரிகேட் ரிலீஸ் தான் ஒன் டேப் பண்ணோம் அப்படின்னா அன்லாக் ஆயிரும் அண்ட் லிஃப்ட் பண்ணிக்கலாம் ஈஸியாக தான் இருக்குது ஹைட்ராலிக் ஸ்டட் ஃப்ரேசஸ் நல்லா ஒர்க் ஆகுது ஒன்றுமே பண்ண வேண்டியது இல்லை க்ளோஸ் பண்ணுறோம் அண் அன்லாக் பண்ணுறோம் இவ்வளோ தூரம் லிஃப்ட் பண்ணி விட்டால் போதும் அதுவே மேலே போயிடும் எஃபோர்ட்லெஸ் பார்சல் ட்ரே வந்துருது த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் லிட்டர்ஸ் ஆஃப் பூட் ஸ்பேஸ் ஃபர்னிஷ் பண்ண விதம் நல்லா இருக்குது ஸ்பேர் வீல் ஸ்பேர் வீல் வந்து பிரிஸ்டோன் பிராண்ட்லேருந்து ஃபோர்டீன் இன்ச்சஸ் வீல்ஸ் தான் போட்டிருக்காங்க ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எயிட்டீன் இன்ச்சஸ் வீல்ஸ் காஸ்ட் கட்டிங் நடந்திருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா காஸ்ட் கட்டிங்னு ஒரு சைடில் சொல்லலாம் பட் மெயின் ஃபேக்டர் வந்து ஸ்பேர் வீல் எப்படி கொடுக்கணும் அப்படின்னா வெளியே இருக்க வீலை கம்பேர் பண்ணுவோம் சின்ன வீலாக தான் கொடுக்கணும் பிகாஸ் ஸ்பேர் வீல் ஸ்பேர் வீல் ஒரு டேர்மே ஸ்பேர் தான் அப்போதைக்கு லிமிட்டட் டைம் மட்டும் யூஸ் பண்ணுறது தான் அந்த வீல் அதுக்காண்டி டாட்டாவில் அது கரெக்டாக கொடுத்துருக்கான்னு சொல்லலாம் இதை காஸ்ட் கட்டிங் ஃபேக்டராக சொல்ல எனக்கு மனசு வரல ஸோ ஸ்பேஸ் பூட் ஸ்பேஸ் நல்லா இருக்குது செக்மெண்ட்டில் அதிகமான பூட் ஸ்பேஸ்ன்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி இன்டீரியர் கேபின்லேயும் ஆல்ட்ராஸில் அதிகமான ஸ்பேஸ் தான் இருக்குது வாங்க பார்ப்போம் ஆல்ட்ராஸோட செகண்ட் ரோ டோரில் வந்து ஒரு ஒன் லிட்டர் பாட்டில் வரைக்கும் நீங்கள் வச்சுக்க முடியும் லிமிட்டட் ஸ்பேஸ் தான் இருக்குது பட் ஓகே இந்த ஸ்பேஸ் ஓகே ஃபஸ்ட் ரோ போவோம் நான் எங்கேயோ இருக்கேன் டோர் எங்கேயோ இருக்குது பிகாஸ் நைன்டி டிகிரி ஓப்பன் ஆகிற டோர் ஒயிட் ஓப்பனிங் டோர்ஸ் ஈஸியாக இறங்கலாம் ஈஸியாக உள்ளே போகலாம் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபெசிலிட்டி இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் டோரில் பாருங்கள் எவ்வளோ ஸ்பேஸ் ஹியூஜ் அம்பரில் வைக்கிறதுக்கு தனி ஸ்பேஸ் அப்புறம் பாட்டில் வைக்கிறதுக்கு தனி ஸ்பேஸ் அதில் ரெண்டு பாட்டில் வச்சுக்க முடியும் அதனால் ஃப்ரண்ட் ரோ டோரில் வந்து நல்ல ஸ்பேஸ் இருக்குன்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி கேபின்லேயும் நினச்சி பார்க்க முடியாத அளவுக்கு ஸ்பேஸ் இருக்குது க்ளோ பாக்ஸ் ஸ்லோ மோஷன் கீல் ஸ்லோவாக இருக்குது ப்ரீமியம் காஸ்டில் தான் இருக்கும் அதை வந்து டாட்டா இந்த பட்ஜெட் கார்டில் கொடுத்துருக்காங்க இந்த டோருக்கு வந்து ரெண்டு பர்பஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து இது ஒரு டோர் ரெண்டாவது பர்பஸ் இதில் வந்து நீங்கள் ஃபுட் ஏதாவது வச்சு சாப்பிட்ணுன்னு வச்சிங்கன்னா கூட சாப்பிட முடியும் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்கள் ஃபுட்டை வச்
நீ காலை வந்து டிரைவர் சீட்டு கீழே வச்சுக்க முடியும் அந்த அளவுக்கு கீழே ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்காங்க சீட்டோட அந்த ஃபேப்ரிக் கம்ஃபர்ட் இஸ் குட் ஸோ பின்னாடி வந்து அட்ஜஸ்டபிள் ட்ரெஸ் எதுவும் கிடையாது பட் த்ரீ பாயிண்ட் சீட் பெல்ட்ஸ் வந்துருது ஹேண்டில் வந்து ஃபோல்டபுள் ஹேண்டில்ஸ் கிடையாது ஃபிக்ஸட் தான் கொடுத்துருக்காங்க நார்மலாக தான் கொடுத்துருக்காங்க சப்போர்ட்டு விண்டோ வியூ பெட்டர் நல்லா இருக்குது ஒரு குட்டி ஹேட்ச்பேக்னாலும் உள்ளே இருந்து பார்க்கும்போது நல்லா ரூமியாக இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி இந்த காரில் செகண்ட் ரோவில் மூணு பேர் உட்கார முடியும் பிகாஸ் இந்த பீம் அது பெருசாக இல்லை ஃப்ளாட்டாக இருக்குது அதனால் இப்போ நான் இங்கே உட்காடுறேன் பெருசாக அந்த பீம் வந்து தட்டில் காலை என்னால் நார்மலாக வச்சுக்க முடியுது அடுப்பாகவும் இந்த காரில் மூணு பேர் உட்கார முடியும் ஹெட்ரூம் டீசெண்ட் பெட்டர் ஸோ ரொம்ப கிரேட்னு சொல்ல முடியாது பட் பெட்டர் ஸோ இப்போ இந்த காரில் நான் ஒரு ஆள் உட்காந்து காமிச்சிட்டேன் பட் எனக்கு கண்ணில் பார்க்கும் மூணு பேர் தாரணமாக உட்கார முடியும்னு தோணுது பட் மூணு பேர் உட்காந்தா எப்படி இருக்குது அப்படின்றத இப்போ பார்ப்போம் இப்போ இந்த காரில் நாங்கள் மூணு பேர் செகண்ட் ரோல் என்கேஜ் ஆயிருக்கோம் மூணு பேர் உட்காடுறதுக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்றத நீங்கள் பாருங்கள் எங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு ஓகே பெட்டர் பெட்டர் குட் கிரேட் மூணு ஸ்டாண்டர்ட் இதில் பெட்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் மூணு பேருக்கு நாங்கள் மூணு பேருமே வேறு வேறு ஹைட்டு வேறு வேறு வெயிட்டு உங்கள் ஃபேமிலி கண்டிஷன் எங்களோட ஹைட் அண்ட் வெயிட்டில் தான் இருக்குது அப்படின்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் கம்ஃபர்ட் சொல்ல போனால் வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது பட் கொஞ்சம் கஞ்சஸ்டடாக தான் இருக்குது நீங்கள் பார்க்கலாம் நான் நல்லா சாஞ்சி உட்காந்துருக்கேன் ப்ரோ நல்லா சாஞ்சி தான் உட்காந்துருக்காரு ப்ரோ நல்லா சாஞ்சி தான் உட்காந்துருக்கு பாருங்கள் சாஞ்சி உட்காந்துருக்கோம் ஸோ இப்படி உட்காந்துருக்கும் போது எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு கம்ஃபர்ட் இருக்குது ரொம்ப மேக்ஸிமம் கம்ஃபர்ட் இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது மினிமலான கம்ஃபர்ட்னு சொல்ல முடியாது அந்த மிட் ரேஞ்சில் இருக்குது மிச்ச ஹேட்ச்பேக்ஸ் கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த காரில் வந்து ஸ்பெஷலாக மூணு பேர் உட்காரதுக்கு பெட்டராக இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் அதுக்கு மெயின் அட்வான்டேஜ் இந்த காரில் அந்த சென்டரில் இருந்த ஸ்டெப்பு வந்து பெருசு ஹைட்டாக இல்லை அதனால் கால் வச்சுக்கிறது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது இங்கே முதல்ல ஸ்டெப் இருந்துச்சு அப்படின்னா சைடில் கால் வைப்பாங்க சைடில் கால் வச்சாங்க அப்படின்னா இந்த ரெண்டு சைடில் உட்காந்துருக்கவங்களுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கும் கால் ஒரு ஒடுக்கிட்டு உட்காந்துருக்க மாதிரி இருக்கும் அந்த ஒரு விஷயம் இல்லை அதனால் வந்து இந்த காரில் வந்து செகண்ட் ரோ கம்ஃபர்ட் பெட்டர் அந்த மூணு ஸ்டாண்டர்ட் நியாபகம் வச்சுக்கோங்க பெட்டர் குட் கிரேட் பெட்டர்ன்றது என்ட்ரி லெவல் இப்போ மூணு பேருமே லீனாக தான் இருக்காங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கிரேட்டான கம்ஃபர்ட் இருக்கும் பட் இப்போ வந்து ரெண்டு பேர் ஃபேட்டாக ஓரால் லீனாக இருக்காங்கன்னா உங்களுக்கு மினிமம் லெவல் கம்ஃபர்ட் தான் கிடைக்கும் ஸோ ஆல்ட்ராஸோட செகண்ட் ரோ ஸ்பேஸ் வந்து இப்படி தான் இருக்குது இருந்தாலும் நீங்கள் உங்கள் ஃபேமிலியோடு போய்ட்டு எல்லாத்தையும் டச் அண்ட் ஃபீல் லுக் அண்ட் ஃபீல் ட்ரைவ் பண்ணி பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி உட்காந்து செக் பண்ணி பாருங்கள் அப்படி பார்த்து நீங்கள் ஒரு காரை வாங்கும்போது அது உங்களுக்கு வந்து ரிலையபிளான ஒரு ஆப்ஷனாக இருக்கும் மக்கள் ஆல்ட்ராஸ் டீசல் எக்ஸம் ப்ளஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பார்த்தோம் இது ஒரு பேஸ் மாடல் டீசல் வேரியண்ட் இந்த வேரியண்ட்டில் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் கொடுத்துருக்காங்க எப்படிலாம் டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸ்பேஸ் எப்படி இருக்குது கம்ஃபர்ட் எப்படி இருக்குது அப்படின்றதெல்லாம் பார்த்தோம் ஃபைனலாக நியூ கார் ஃபார் ஒன் சீரீஸில் கன்க்ளூட் பண்ணும்போது ஒரு மூணு விஷயங்களை பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் இந்த காரோட எக்ஸ்டோன் பிரைஸ் வந்து எட்டு லட்சத்தி எண்பத்தொம்பதாயிரம் வருது ஆண்டு ஒரு பார்த்தோம் அப்படின்னா பத்து லட்சத்தி எழுபத்தோராயிரம் ஆண்டு ஒரு மாதிரி பிரைஸ் வருது பத்து லட்ச ரூபா பட்ஜெட் மார்க்கில் டீசல் கார் எதுவும் வாங்கணும் நினச்சிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த வேரியண்ட்டு நீங்கள் ப்ரிஃபர் பண்ணலாம் இப்போ மதுரையில் இருக்க சீமா காசில் வந்து இந்த காருக்கு நிறைய அட்ராக்டிவான ஆஃபர்ஸ் கொடுத்துட்ருக்காங்க இந்த டைமில் நீங்கள் எதுவும் கார் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சீமா காஸ் கப்பலோட காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் அவங்களோட காண்டாக்ட் டீடெயில்ஸ் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கு ரெண்டாவது ஒரு காரை வந்து நம்ம வில கொடுத்து வாங்கிடுறோம் அதுக்கப்புறம் இந்த கார் ஓட ஓட ரன்னிங் ரிப்பேர் சர்வீஸ் காஸ்ட் தான் விஷயமே அதுதான் செலவே நமக்கு இந்த ஆல்ட்ராஸ் டீசலோட சர்வீஸ் இன்ட்ரவல் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டரில் ஃபஸ்ட் சர்வீஸ் செகண்ட் சர்வீஸ் வந்து நாலாயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் அண்ட் மூணாவது சர்வீஸ் வந்து பதினஞ்சாயிரம் கிலோமீட்டரில் வந்து கொடுக்க சொல்கிறாங்க சர்வீஸ் காஸ்ட் பார்த்தோன்னா ஆயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் வந்து இரநூறுவா இல்லை முந்நூறுவா தான் வரும் அதே நாலாயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டரில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபாலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு அந்த ரேஞ்சுக்குள்ள வரும் அதே இந்த பதினஞ்சாயிரம் கிலோமீட்டரில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஐயாயிரத்துலேருந்து ஏழாயிரம் வரும் பிகாஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லிட்டர் டீசல்னால அந்த காஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் டிஃபர் ஆகுது இதுக்கு முன்னாடி வந்து பஞ்சோட அட்வென்ச்சர் அடிஷன் பண்ணியிருந்தோம் அதோட சர்வீஸ் காஸ்ட் வந்து ஒரு நாலாயிரம் ரூபா கிட்ட வருதுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க இந்த காரோட இன்ஜின் பெரிய இன்ஜினால் ஒரு ஏழாயிரம் ரூபா கிட்ட வருது இந்த டீசல் இன்ஜினுக்கு இது ஒரு அஃபோர்டபுளான காசுனு சொல்லலாம் இந்த ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர்ஸ் அப்படின்றது ஒன் இயர் ஆர் ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ்ட் தான் நீங்கள் சர்வீஸ் பண்ணணும் அப்படி பார்க்கும்போது இது ஒரு அட்வான்டேஜ் சொல்லலாம் அதே மாதிரி இன்னொரு
we are giving you open opportunity to everyone idoda the video cut pandren so in the tata altras xm plus variant eppadi irundhuchu in the review eppadi irundhuchu appo nadha comments la solunga eppoyume car drive start pannum bodhu seat belts ensure panikonga drive safely